നമസ്കാരം റോഡിൽ കുറച്ച് കറൻസി നോട്ടുകൾ കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ആ കറൻസി നോട്ടുകൾ വാരിയെടുക്കാൻ പോകുന്നവർ ഒന്നും അറിയുക റോഡിൽ കിടക്കുന്ന കറൻസി നോട്ടുകൾ വാരിയെടുത്ത് നിങ്ങൾ തിരികെ എത്തുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന പണം മുഴുവൻ നഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കും അതെ ഉടമസ്ഥനില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ആ നോട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള കെണിയാണ് എന്ന് ചുരുക്കം നിർത്തിയിടപ്പെടുന്ന കാറിൻ്റെ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തായി പത്ത് ഇരുപത് അൻപത് നൂറ് എന്നീ രൂപയുടെ കറൻസി നോട്ടുകൾ വിതറിയിടും അതിന് പിന്നാലെ ഡ്രൈവർ സീറ്റിലുള്ളവരെ ഗ്ലാസ്സിൽ തട്ടി വിളിക്കും പിന്നാലെ റോഡിൽ കിടക്കുന്ന പണം നിങ്ങളുടേതാണോ എന്ന് കൂടെ ചോദിക്കും സ്വാഭാവികമായും കാറിനുള്ളിൽ നിന്നും ഡ്രൈവർ സീറ്റിലുള്ളയാൾ പുറത്തിറങ്ങും പുറത്തെത്തി കറൻസി നോട്ടുകൾ പെറുക്കിയെടുത്ത് തിരിച്ച് കാറിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും കയ്യിലെ പണം നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകും എന്തെന്നാൽ കാറിൽ നിന്നും ആൾ പുറത്തിറങ്ങി നോട്ടുകൾ പെറുക്കിയെടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ സമയം നോക്കി മറ്റൊരു സംഘം കാറിൽ നിന്നും പണമടങ്ങുന്ന ബാഗ് കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ഇതാണ് റോഡിൽ കറൻസി നോട്ടുകൾ വിതറി കവർച്ച നടത്തുന്നവരുടെ രീതി ഇപ്പോഴിതാ വീണ്ടും ഇത്തരത്തിൽ സമാനമായ ഒരു തട്ടിപ്പാണ് നടക്കുന്നത് രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് എം ജി റോഡിൽ ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണമെടുക്കാൻ വന്നയാൾക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ പണം നഷ്ടമായത് രണ്ട് ദശാംശം ഏഴ് രണ്ട് ലക്ഷമാണ് ഉടമയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നഷ്ടമായത് അതേസമയം തമിഴ്നാട് തിരുച്ചിറപ്പള്ളി രാംജി നഗർ എന്ന തിരുട്ട് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് കവർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിലെ എന്നാണ് സെൻട്രൽ പോലീസിന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ബാങ്കുകൾ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ എത്തുന്നവരെയാണ് ഇത്തരം മോഷണ സംഘങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അതേസമയം കൊച്ചിയിൽ നേരത്തെയും ഇതുപോലെയുള്ള കവർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ മറൈൻ ഡ്രൈവ് മേനകയിലാണ് സമാനമായ സംഭവം നടന്നത് അന്ന് ബാഗ് നഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ബാഗിൽ പണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാത്രവുമല്ല മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ രണ്ടര വർഷം മുൻപും ഇതേ രീതിയിൽ കവർച്ച നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് തുടർന്ന് ഈ കേസിൽ ഒരു പ്രതിയെ സെൻട്രൽ പോലീസ് അറസ്റ്റും ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഗത്തും തിരുട്ട് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ ഇത്തരത്തിൽ സമാനമായ കവർച്ചകൾ നടത്തി വരികയാണ് എന്നാൽ പ്രതികളെ കുറിച്ച് സൂചനയുണ്ടെങ്കിലും ഇവരെ തിരുട്ട് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ഇതുവരെയും പിടികൂടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും പ്രതികൾക്കായുള്ള ഊർജിത അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് ദിവസേന പല തരത്തിലുള്ള മോഷണങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് നഗരത്തിൽ തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങളിലും തിരക്ക് കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടെയാണ് ദിവസേന മോഷണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പിടിച്ചുപറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മോഷണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ തന്നെ ജനങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം തന്നെ ബോധവാന്മാരാണ് എന്നാൽ ഇവയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നോട്ടുകണി ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്ന് ചുരുക്കാം കാരണം സർവ്വസാധാരണമായി നടക്കുന്ന മോഷണമല്ല ഇത്തരക്കാരുടേത് വളരെ സജീവമായി നിൽക്കുന്ന തട്ടിപ്പ് രീതിയാണെങ്കിൽ പോലും കൊച്ചിയിൽ അധികം കേട്ട് പരിചയമില്ല അതിനാൽ ഇത്തരം തട്ടിപ്പിൽ എളുപ്പം പെട്ടുപോകാനും സാധ്യത ഏറെയാണ് തിരുട്ടുഗ്രാമക്കാർ കൂട്ടത്തോടെ കൊച്ചിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നും സൂചനകളുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളിക്ക് അടുത്താണ് തിരുട്ട് ഗ്രാമം ഈ ഗ്രാമത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കാത്തവർ വളരെ കുറവാണ് വളരെ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടെയും ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ മുഴുവൻ പിന്തുണയോടെയും മോഷണം നടത്തുന്നവരാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ളവർ എന്നാൽ മോഷണത്തിൽ തിരുട്ട് ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ ജയിലിൽ ആയാലും അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ പട്ടിണിയിലാകില്ല എന്നതാണ് തിരുട്ട് ഗ്രാമത്തിലെ പ്രത്യേകത കാരണം തിരുട്ട് ഗ്രാമത്തിലെ മൂപ്പന്റെ അറിവോടെയാണ് ഓരോ സംഘവും മോഷണത്തിനായി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ മോഷണം നടത്തുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ വിവരങ്ങളും ആരെങ്കിലും പിടിയിലായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ വിവരവും അപ്പോൾ തന്നെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൈമാറും അവിടെ നിന്നും ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയാണ് നിയമസഹായം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് കൂടാതെ മോഷണം നടത്തി കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ നിശ്ചിത വിഹിതം ഗ്രാമമൂപ്പനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും വേണം എന്നാൽ ഈ തുക ഉപയോഗിച്ചാണ് കവർച്ചയ്ക്കിടെ ജയിലിലാകുന്നവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗം ജയിലിലായാൽ പകരം കുടുംബത്തിലെ മറ്റൊരംഗം മോഷണ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി സജീവമാക്കണമെന്ന നിബന്ധനയും ഈ ഗ്രാമത്തിലുണ